miasto, które ma zaledwie dwadzieścia kilka tysięcy mieszkańców, odwiedza je każdego roku kilkaset tysięcy osób. Cześć, jestem Grzegorz i pokażę Wam dzisiaj zimową stolicę Polski, czyli witamy w Zakopanem. Zakopane od lat to miejsce otwartości, różnorodności, wielu wolnych tak naprawdę idei. To tutaj pod statry przyjeżdżali największy myśliciele, największy performerzy, najwięksi kreatorzy rzeczywistości. To tutaj powstawały największe idee twórcze. Ta przeszłość ma niewątpliwie wpływ na to wszystko, co dzieje się teraz, na życie mieszkańców i na każdego z nas. Come on. Zakopany wciąż przyciąga wielu ludzi, zarówno tych, którzy szukają górskich uniesień, ludzi aktywnych, sportowców, także tych, którzy chcą tylko przyjechać tutaj na Krupówki albo nacieszyć się właśnie góralami i folklorem. Ponieważ miasto jest dla wszystkich, jest otwarte, jest wciąż tolerancyjne i tutaj niewątpliwie każdy w tym mieście może być sobą. Art Cafe to zarówno przytune bistro, kawiarnia widokowa i galeria w jednym. To niesamowita przestrzeń w samym sercu Zakopanego, a jednak wolna od tłumu i zgiełku krupówek. Lokal zlokalizowany jest na ostatniej piętrze stylowej kamienicy. Ten kąt sobie upodobałem szczególnie, uwielbiam przychodzić, to są moje fotel z widokiem właśnie na Krupówki. Kilka metrów nad nimi można obserwować cały ten zgiełk. Ten cały grajdołek na dole. A tu jest tak naprawdę spokojnie i można się od tego wszystkiego zdystansować. Ulubiony fotel z moim ulubionym widokiem. Uwielbiam ten ogród, który jest czynny właśnie latem i szumu wodospadu. No to jest jedno z moich ulubionych miejsc, gdzie można poczuć taki klimat górski, klimat prawdziwej górskiej przyrody i natury w samym centrum miasta. Moim ulubionym śniadaniem jest zestaw wege, czyli humus, pasta z pieczonych pieczarek, grillowane warzywa, marynowane tofu. Wygląda to bardzo instagramowo i warto tu przyjść o każdej porze. I są również wegańskie desery, czekoladowa weganka i wegańskie bounty. Każdy gość znajdzie tutaj coś dla siebie, każdy jest tutaj mile widziany i każdy może być sobą. Mawia się, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Pytanie, czy również Dolina Strążyska, ponieważ znajdujemy się w miejscu Roma, które jest zlokalizowane tuż przy wylocie urokliwej Doliny Strążyskiej, przy samej granicy z Taczańskim Parkiem Narodowym. Co prawda nazwa z Rzymem nie jest do końca związana, bardziej ma to związek z artystyczną bohemą miejską, która kilkadziesiąt lat temu bardzo żywo uczestniczyła tutaj w spotkaniach towarzyskich, kulturalnych. Miejsce to inspirowało wielu twórców i wydaje mi się, że duch tej energii wciąż jest obecny w każdym tutaj tego miejsca zakątku. Za każdym razem, kiedy spaceruję drogą pod reglami i jestem na przykład w Dolinie Białego, czy właśnie w Dolinie Strążyskiej, czy idę do pobliskiej Doliny Małej Łąki, to jest to jedyny punkt na mapie, gdzie można wpaść o każdej porze, czy na przykład, gdy zastanie deszcz, zła pogoda, można po prostu przyjść, się wysłuszyć, zamówić sobie pyszną kawę, albo zjeść popisowy bigos myśliwski, który jest zrobiony z prawdziwej dziczyzny. Mają tutaj również doskonałe naleśniki i, i pyszne domowej roboty desery. Muszę się szczerze przyznać, że ja nie lubię polskich deserów. Ja jestem fanem bardziej na przykład pana koty, tiramisu, uwielbiam włoską kuchnię. Natomiast tutaj szarlotka i sernik smakuje jak u mojej babci. I nie wiem, czy to tylko mój urok osobisty, ale e, miłe panie zawsze godzą się na to, żebym zostawił swój zbędny ekwipunek i mógł sobie spokojnie, bez obciążenia e, pomaszerować dalej e, w góry. Zdecydujemy się w Dolinie Strążyskiej, która jest jedną z najbardziej urokliwych, a zarazem najbliżej usytuowanych dolin w Zakopanem. 
Spacer trwa tak naprawdę tylko 40 minut. To jest wygodna ścieżka, na którą można sobie podejść bez żadnych trudności technicznych. Miejsce mało zatłoczone, a bardzo urokliwe. Zachęcam wszystkich odwiedzających Zakopane do odwiedzenia górskich dolin, które są zlokalizowane tuż przy samym mieście, tak żeby poczuć tą niesamowitą energię gór, gdzie czas zatrzymał się w miejscu, gdzie natura wytycza twój czas, gdzie można wyciszyć umysł i doznać niesamowitych wrażeń. Czas na niezwykłą kulinarną podróż. Znajdujemy się w zabytkowej willi Konstantynówce, która powstała w 1902 roku. Jest to również jeden z tych słynnych projektów samego Stanisława Witkiewicza w pięknym stylu zakopiańskim. Stałymi gośćmi byli tutaj Stefan Żeromski, Józef Konrad i Witkacy. W tym miejscu można poczuć prawdziwą pasję i miłość do gór, ponieważ wiele z potraw w tej karcie ma takie akcenty związane konkretnie z regionem oraz z takimi górskimi wyprawami. Ja uwielbiam tutaj przychodzić o każdej porze, ale to miejsce słynie przede wszystkim ze znakomitych lunchów. To jest trzydaniowy zestaw, pięknie wygląda. Można robić po prostu od razu foty na Instagrama. Restauracja Zakopańska to także jedna z nielicznych restauracji, która serwuje dania wegańskie. Za każdym razem jest ich co najmniej kilka w karcie i one są sezonowo zmieniane i wykorzystują najlepsze składniki w danym momencie roku. Mam nadzieję, że każdy z Was spędzi tutaj niezapomniane chwile zarówno ze swoimi przyjaciółmi oraz jest to niewątpliwie doskonałe miejsce również na randkę, czy też rocznicę. Na wzór wielu europejskich miasteczek, również w Zakopanem, w centrum miasta, nad górskim potokiem zwanym Bystrą, znajduje się most, na którym wielu zakochanych na dowód swojej miłości przypina taką oto kłódkę. Ja osobiście takiej kłódki nigdy nie Przypiąłem, ale ogromne wrażenie zrobiła na mnie odwaga dwóch chłopaków z niewielkiej miejscowości Kreszczywy, Kuby i Jarka, którzy jako pierwsi odważyli się w tym regionie Polski na dowód swojej miłości przypiąć pierwszą kłódkę LGBTQ. Tutaj nie ma miejsca na żadną nienawiść, na żadną dyskryminację. I tak naprawdę każdy jest tutaj mile widziany i każdy może sobie taką kłódkę przypiąć. Jedną z cech charakterystycznych dla ludzi gór, oprócz bliskości z naturą, górami i przyrodą, jest również bliski kontakt z Bogiem. Ja dopiero odkryłem swoją się wyższą, właśnie wracając tutaj po latach. Na ten moment moja wiara w Boga jest z takiego, takiego autentycznego wyboru. Ta przecież ten kościół ojców Salwatorianów przy bulwarach Słowackiego, który jest usytuowany w samym centrum miasta, ale zarazem w jego cichym zakątku nad Górskim Potokiem. I kiedy nikogo nie ma, ten potok sobie po prostu tak szui i może naprawdę się wyciszyć, można pobyć w głębokiej zadumie, medytacji i modlitwie. W tym kościele spotkałem najbardziej otwartych i fajnych księży. Jeżeli można nazwać pokutę fajną, no to taką właśnie niewątpliwie tutaj otrzymywałem, bo na przykład poproszono mnie, żebym pomodlił się, za co jestem wdzięczny albo za co siebie lubię. Takie podejście właśnie otwarte, niewykluczające, gdzie każdy może pobyć w kontakcie z, z Bogiem jest naprawdę bardzo cenne i rzadko się tutaj zdarza, więc to jest niewątpliwie jeden z takich przykładów, kiedy to Kościół jest otwarty dla wszystkich, nikogo nie wyklucza i każdy może tutaj odnaleźć to, co jest dla niego w życiu bardzo ważne.
moje powietrze nie mogło zabraknąć tej kawiarni La Mano. Z włoskiego oznacza to słowo ręka, bo jest to kawa z dobrej ręki. To właśnie w tej kawiarni, która od kilku lat jest ważnym punktem na mapie tego miasta, spotykają się ludzie, którzy są aktywni, związani są z górami. I to właśnie w tej kawiarni można odetchnąć od codzienności. Jest to pierwsza kawiarnia speciality w Zakopanem. Miejsce, którego przesłaniem jest szacunek do drugiego człowieka, jego wyboru i jego czasu. Dlatego też uwielbiam, zresztą to nie jest tajemnicą, właśnie tę kawę oraz rumianek, bo nigdzie indziej w Zakopanem nie mogę się napić relaksującego właśnie tego żoła. Punktem też charakterystycznym tego miejsca i to też jest nawiązanie do gór, są tybetańskie lungi, które wiszą nad wejściem do tej kawiarni. Każda z nich ma swój indywidualny charakter i są indywidualne mantry, która jest przesłaniem, która też jest ściśle powiązana właśnie z tym obiektem. Harmonia, oczyszczenie, wiedza, współczucie i dobrobyt. Kawiarnia jest wynikiem miłości, pasji i wielu lat zdobywania doświadczenia w świecie kawy. I stoi za tym moja bardzo bliska przyjaciółka Kasia. O kawiarni marzyłam tak naprawdę już chyba 14 lat temu, kiedy zaczynałam po raz pierwszy pracę i przygodę na studiach. No i do Lemana oczywiście zapraszamy wszystkich. Zarówno Zakopiańczyków, górali, przyjezdnych turystów z całego świata. To miejsce otwarte dla ludzi o różnych wyznaniach, o różnych upodobaniach, kulturze, religii i orientacji seksualnej. Na dole jest napisane, że idzie się tutaj 30 minut, a wartkim tempem 15. Ale ja tutaj idę 5. To też jest jedno z takich planerów, do którego zawsze zabierają swoją drugą połówkę i spędzają tutaj niezapomniane chwile. Ten niezwykły plener można przyjść z grupą przyjaciół, żeby rozłożyć koc albo ręcznik i zrobić sobie właśnie taki chill, gdzie sobie po prostu siedzę z widokiem na moje miasto, na te piękne góry, poczytać coś, zjeść coś dobrego. Taki po prostu piknik. No i co? Minęły trzy minuty, a my już jesteśmy prawie na szczycie. Jeszcze parę, parę kroków. Pospać, poleżeć, poczytać, poopalać się czasami. Można rozpalić ognisko. Bardzo często mi się zdarzało przyjść również na Sylwestra, bo doskonale widać fajerwerki z tego punktu. Tutaj jest piękny widok na Orlą Percz. Zazwyczaj tutaj są góry, dzisiaj również chmury. I muszę się przyznać, że jest to jeden z moich ulubionych hoteli w Zakopanem. Ma najwięcej gwiazdek, bo właśnie tutaj w nocy często przechodzę i sobie po prostu na nie patrzę. Jeśli chcesz przeżyć coś naprawdę ważnego, nie boisz się myśleć inaczej niż wszyscy i nie wstydzisz się być sobą, to właśnie tutaj jesteś mile widziany. Tak sami twórcy Teatru Witkacego zapraszają swoich widzów. Teatru Stanisława Ignacego Witkiewicza, czyli popularnego wariata z Zakopanego, zwanego Witkacym. Idea czystej formy, którą tworzył, była dla wielu niezrozumiała. Ja pamiętam, że w liceum tak naprawdę tylko ja potrafiłem ją wyjaśnić. Nieważne kto kim jest, co sobą reprezentuje, każdy jest bardzo ważny w całym elemencie tego świata. Każdy coś tutaj wnosi i ważne jest właśnie to indywiduum, bo tylko tak można odczuć prawdziwość swojego istnienia. Tak jak sami twórcy teatru mówią, tutaj każdy może być sobą, każdy może się wyrażać jak tylko chce i to jest właśnie też miejsce specjalnie adresowane dla osób LGBTQ.
przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic Zakopanego w centrum miasta. Znajduje się jeden z najstarszych obiektów hotelarskich w tej części Europy. To jest hotel Grand, Grand Hotel Stamary, który ma niesamowitą historię. To jest budynek, który z architektonicznego punktu widzenia jest przykładem właśnie stylu zakopiańskiego samego Stanisława Witkiewicza. Natomiast bardziej tutaj intrygująca jest postać Marii Budziszewskiej, która była pierwszą właścicielką tego obiektu, która była nietuzinkową kobietą, która miała serce po lewej stronie, właśnie słynęła z lewicowej działalności. Była kobietą, która poświęciła cały swój majątek, żeby pomagać ludziom, która dbała w niespijających czasach o drugiego człowieka i jego godność. Ja uwielbiam tutaj przychodzić ze względu na piękne wnętrza. Uwielbiam kawiarnię, szczególnie upodobałem sobie taki stolik z szeslągiem, na którym sobie po prostu lubię położyć, poczytać książkę, relaksować się. Ważny punkt na mapie zarówno kulturalnej, jak i historycznej tego miasta. Znajdujemy się w najstarszej części Zakopanego. Kierujemy się na Pęksowy Brzyzek. To jest miejsce bardzo ważne na mapie kulturalnej całego kraju, bo to jest najmniej smutna nekropolia. To jest jedno z najpiękniejszych muzeów, gdzie pamięć po naszych przodkach jest wciąż obecna. Mało kto wie, że postacie słynne, które każdy z nas ze swojej szkoły są tutaj właśnie pod samymi Tatrami pochowane. One są związane właśnie z tym miastem, z Zakopanem. Tutaj nie zwiedzamy grobów, tylko odwiedzamy bliskich. Wciąż ich duch działa i jest wśród nas i chciałbym, by inspirował dalej. Jest to miasto wciąż otwarte, wciąż żywe, wciąż inspirujące i pełne pasji, gdzie każdy znajdzie swoje miejsce. Również i ja, gdzie po latach wróciłem do swojego rodzinnego miasteczka w Tatry, by tutaj ponownie się na nowo odnaleźć. To miejsce bardzo sobie cenię. Jesteśmy w pierwszym kinie studyjnym na Podhalu w Zakopanem, w miejscu, które się nazywa Miejsce. Nigdzie indziej na Podhalu nie obejrzycie Almodowara, nie obejrzycie Xaviera Dolana. To właśnie w tym kinie prezentowane są filmy, które dotyczą społeczności LGBTQ. Oglądam tu wszystko, co leci. Uwielbiam po prostu tutaj przychodzić. Kino jest niewielkie, ma zaledwie 30 kilka miejsc wraz ze stolikami, bo jest zintegrowane z kawiarnią. Można w trakcie seansu sobie przejść, napić się swojej ulubionej kawy i, i herbaty. To jest znakomita alternatywa, żeby miło i przyjemnie spędzić czas mimo fatalnej pogody. Znajdujemy się w urokliwej wili, która jest datowana na rok 1888, a takich budynków jest w Zakopanem wcale nie tak dużo. I znajduje się tu bardzo kameralna i urokliwa restauracja Mała Szwajcaria. To miejsce ma taką swoją magię, tutaj można naprawdę odpocząć od tego zgiełku miasta, który jest właściwie tuż obok. Połączenie najlepszych elementów kuchni francuskiej, włoskiej i niemieckiej, tak jak zresztą w kuchni szwajcarskiej. Główną Ingrediencją właśnie tej kuchni jest ser, więc dlatego tutaj warto wybrać się na randkę, żeby zjeść fondi dla dwojga. Fondi to jest takie danie, które się je razem, nie? Można ze swoim chłopakiem sobie po prostu przyjść i zdecydować się na taką bliską konsumpcję. Zdarzyło mi się to trzy lata temu. Była to wiosna i przyszedłem tutaj ze swoim chłopakiem i to było tak właśnie bardzo elegancko podane i można było mm, poczuć bliskość i poczułem się tutaj na tej randce bardzo nieskrępowany i, i mogłem naprawdę spędzić bardzo miło czas i każdemu to miejsce bardzo polecam.
moje nocne Zakopane, które właśnie teraz wam pokazuję. To wcale nie są głośne, huczne dyskoteki w pianie, łubu, dubu, techno i tak dalej. Tylko coś zupełnie innego, inne doznania, bardziej kołyszące zmysły, ukojenie i dużo, dużo metafizycznych doznań. Po intensywnym dniu postanowiłem was zabrać do piwnego spa, miejsca pełnego relaksu i wyjątkowej atmosfery, które mieści się w zabytkowej willi w samym centrum miasta, tuż, a właściwie na samych Krupówkach. Zabieg piwnego spa ma cztery etapy. Najpierw 15 minut w saunie, następnie wchodzimy do drewnianej bali, gdzie czeka nas kąpiel w prawdziwym piwie. Po takiej kąpieli udajemy się na słomę, aby doświadczyć chwili relaksu. I to jest właśnie też moment, żeby na przykład pobyć w intymnej atmosferze ze swoją drugą połówką, jeżeli korzystamy z pakietu romantycznego. Natomiast moim ulubionym momentem jest ostatni końcowy, 40-minutowy masaż relaksacyjny. I kiedy po tylu przyjemności tak człowiekowi wydaje się, że już go nic lepszego spotkać nie może, to zawsze można na koniec spokoju poleżeć, pozostać ile się tylko chce i uwielbiam to robić. Jednym z nauczycieli Zakopanego jest Rud Gąszyniców i to właśnie w rękach tej rodziny jest obiekt Helan Family and Spa, w którym się właśnie teraz znajdujemy. To właśnie ten hotel polecam najczęściej swoim znajomym, którzy przyjeżdżają do Zakopanego. Jeden z atutów tego miejsca jest bardzo ładnie zaprojektowany spa. Myślę, że to miejsce jest najfajniejsze późnym wieczorem, kiedy jest dużo spokojniej, kiedy jest tak naprawdę cicho. Jest to miejsce, w którym można spędzić miło czas w nieskrępowanej atmosferze. Ostatnio odwiedziła mnie para lesbie, które spędziły razem ze mną tutaj Wigilię, prawdziwą góralską oraz święta Bożego Narodzenia. Ja mówię o tym miejscu, bo obsługa jest bardzo dyskretna i można naprawdę tutaj sobie pozwolić robić sobie, co się tylko podoba. W hotelu pracuje fajna ekipa, ludzie, z którymi można się zaprzyjaźnić, ludzie z pasją, młodzi, energiczni. Wśród nich są również osoby LGBTQ. Może tutaj każdy się czuć naprawdę dobrze. Nasza podróż dobiega końca. Bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj pokazać wam moje miasto, moje zakopane. Miasto wciąż żywe, twórcze, inspirujące, które przyciąga, przyciąga was. Jeżeli macie jakieś swoje tutaj ulubione miejsca, których nie zdążyłem pokazać, których na pewno jest jeszcze sporo, to zapraszam do kontaktu. Moje zakopane, kochane i odkopane.